Muy buenas tardes a las autoridades presentes, al rector José Armando Tavares, a nuestros profesores, padres, familiares, amigos y todo el que se encuentra aquí hoy con nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Es un verdadero placer tenerles aquí compartiendo con nosotros la alegría de un día que, veníamos, que veíamos muy lejos cuando iniciamos esta travesía. También a todos los graduandos de este 2019. Es un placer para mí poder compartir este momento con gente tan brillante como ustedes en busca de un futuro mejor. Muchas felicidades. Han demostrado que las ganas superan cualquier cosa. Cuando empe Cuando empecé a escribir estas palabras, me pregunté qué podría decirles que los marcara para que a lo largo de su carrera profesional, que hoy formalmente comienza, y de su vida personal, se mantuvieran inspirados, curiosos y en constante movimiento. En un mundo donde se nos bombardean constantemente las malas noticias, la falta de oportunidad y todos estos temas que de alguna forma nos hacen sentir que no hay forma de ser exitosos. La verdad es que la tarea me resultó ser un poco amplia, ya que nadie aquí posee la misma definición de éxito. Sin embargo, se me ocurrieron tres cosas que, sin importar qué, todos debemos hacer para conseguir lo que deseamos. La número uno es que seamos constantes. Si hoy estamos aquí, es gracias a la suma de acciones que hemos ejecutado, la suma de decisiones que hemos tomado, la constancia que hemos tenido. Aún si tuviéramos todo el conocimiento adquirido en un área. Si no ejecutamos acciones que día a día nos lleven a lo que queremos, estaremos desperdiciando los dones que se nos otorgaron. La número dos es que hagamos lo mejor que podamos con lo que la vida nos da. Muchas veces desperdiciamos mucho tiempo cuestionando por qué nos sucede X o Y situación, pensando por qué me sucede esto a mí. Si nos concentramos en dar lo mejor cada día en cada momento, en cada cosa que hagamos, por mínima o pequeña que sea, estaremos en constante mejora. La número tres es que aprovechemos el tiempo. Puede que lo hayan escuchado muchas veces, pero se los repito de nuevo. Y es que a todos se nos dan las mismas 24 horas. Si la si usamos inteligentemente, serán más que suficientes. En el ITLA se nos dio la oportunidad de poner en práctica cada una de estas. Tuvimos que organizar nuestro tiempo para alcanzar los objetivos que, que queríamos. Debimos ser constantes y no darnos por vencidos cuando las cosas no resultaban. Pero sobre todo, debimos entender que las cosas no siempre salen como queremos y sin embargo hay que seguir adelante. El ITLA también nos dio la oportunidad de crecer de una forma que ninguna otra institución nos lo hubiese permitido. Hoy siento que recibiremos dos títulos. Uno profesional, por los conocimientos que adquirimos, y uno... Y, perdón. Y otro para la vida, por la experiencia que vivimos. En el 2016, al dejar mi ciudad, Santiago de los Caballeros, y venir a estudiar aquí, me había alejado de todo lo que conocía, de mis familias, amigos, y todo. Pero gracias a esto, también tuve la oportunidad de vivir en residencia académica, de conocer gente maravillosa. Tuve que aprender a compartir mi vida con personas que ni siquiera conocía, de diferentes partes del país, de diferentes culturas, de las que aprendí cosas. de las que aprendí cosas que ningún libro había podido enseñarme hasta la fecha. Allá aprendí términos que nunca había escuchado en mi vida, como la china, yo nunca... o la aventura de sol, que duró tres días diciéndome que era eso. Sin embargo, fue una grata experiencia. Éramos diez mujeres de diferentes partes del país, conviviendo juntas. Fue todo un proceso, pero aprendimos unas de otras. Y con el paso del tiempo, y a pesar de nuestras diferencias, se convirtieron en hermanas mías de por vida. Y estaré eternamente agradecidas con ellas.
El hecho de que hoy estemos aquí ha de ser motivo suficiente para agradecer a todo aquel que nos ayudó en el camino. Por eso, en nombre de mis compañeros de promoción, le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de estudiar aquí. Gracias a mis padres por inspirarme con su ejemplo y enseñarme a ir a lo que quiero sin importar qué. Gracias a mis hermanos por enseñarme a compartir y ver lo divertido en la vida. Gracias a nuestro rector, el ingeniero José Armando Tavares, por abrirnos la puerta hacia un mejor futuro. Gracias al módulo 26, a todas las personas que conocí en residencia, los guardas y al encargado de la misma, José Miguel, o como todos lo conocemos, a papá. Por convertirse en la familia que todos necesitamos en ese momento y por hacer que mi experiencia fuera doblemente maravillosa. Gracias a mis compañeros y amigos de todas las carreras y en especial a los de multimedia, por hacer de este camino... Por hacer de este camino una total aventura. Sé que harán grandes cosas en el futuro con lo que aprendimos aquí y estoy ansiosa por verlo. Fue un verdadero placer poder compartir los dos últimos años con ustedes y sin duda no hubiese sido igual. No verlos en las clases y en cada momento, en cada proyecto que hicimos y en cada locura que emprendimos. Gracias a cada uno de los docentes que se nos cruzaron en el camino, que nos aconsejaron, nos guiaron, se entregaron a nosotros y vieron talentos que nosotros no habíamos descubierto. Gracias por el conocimiento que nos transmitieron y por darnos la oportunidad de crecer y divertirnos en sus clases. Le quiero dar las gracias también al Banco Popular Dominicano, porque gracias a ellos, nueve compañeros de esta promoción y yo, tuvimos más que una ayuda financiera para alcanzar nuestras metas. Recibimos educación personal, financiera y de autosuperación y muchísimo más. Gracias por depositar su voto de confianza en nosotros y por el apoyo que siempre nos dan. Por último, da, quiero darle las gracias también a todo el que desarrolla algún papel en esta institución y que de alguna manera u otra hace que la misma funcione. Ustedes también forman parte del éxito que hoy todos alcanzamos. El ITLA y todo lo que su nombre conlleva marcaron un antes y un después en mi vida. Lo que aprendí aquí, las personas que conocí, los amigos que hice y todo lo que viví no se enseñan de la forma tradicional, se aprenden solamente viviendo la experiencia. Yo lo llevaré a cada lugar donde me lleve la vida. Espero ustedes hagan lo mismo. Sigan preparándose y no se atrevan a detenerse hasta que estén satisfechos y felices. No pierdan las chispas que lo haces, no pierdan la chispa que los hace únicos. El futuro nos espera con ansias y yo sé que ustedes harán grandes cosas, cosas con él. Muchísimas felicidades para todos y que Dios nos bendiga.